Hello, good evening, everyone. Hello. Hello, hello. How are you, everyone? Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. 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 Okay, hello, welcome. Um, welcome, Concepcion. Um, hello, Claudia. Tony. Hello, hello. Karen. Atilio. Hello. hello, hello, welcome. Uh, Marcela, yes. uh, Stephanie, Nelson, Carla, and Stephanie Hernandez. How are you tonight? How are you today? Very, very fine. Oh, thank you. Great, great. Okay, uh, welcome everyone. My name is Pedro Vasquez and I'm going to be your English teacher. Welcome. So how is everyone? Can you hear me well? Can you hear me? Yeah. ¿Me escuchan? Yes, yes. Yes, yes. yes. Okay. It's raining. Oh yeah, same here. It's raining a lot here in Morazan. By the way, I'm from Morazan, Chilanga, Morazan. Yeah, and it's raining a lot over here. Yeah. Mm -hmm. In San Miguel too. Oh, in San Miguel too. Oh, oh, okay. Yeah, I, I, yeah. Uh, it hasn't been raining a lot lately, but now it's raining a lot. Okay, so welcome. Hello, Concepcion. Karen, hello, hello. Hello. Okay, Nelson, how are you, Nelson? Hello, good night. Good night, good evening, good evening. Uh, Jocelyn, welcome. Um, Luis Gracias. Miguel, welcome, welcome, Luis Miguel. Marina, welcome. Uh, Stephanie, Hola. well. I had two Stephanie, tengo dos Stephanie, una es Stephanie Carranza, and the other one, Stephanie Hernandez. So welcome, welcome, welcome. Okay, mm -hmm. um, uh, I'm, I'm gonna wait just one more minute to start. Uh, welcome, Atilio. How are you today, Atilio? Uh, I'm fine. Oh, nice, nice, welcome. Okay, uh, I guess we are, we are very Thank ready you. to start. Just give me a couple of seconds so that I can start tonight's class. Uh, just give me a second. Okay, I guess we are ready to start. Uh, just a couple of, um, a couple of um, instructions that I'm gonna give you right now. It's like, uh, as I mentioned, I'm from Chilanga Morazan and sometimes, the internet, mm -mm, sometimes internet doesn't help, you know. <laughs> eh, a veces se va la señal. Wow, you know, you know what I mean. Yeah, it's like, se escucha bien, a veces no me escucho bien. So please let me know. Si me escuchan así como entrecortado, o me escuchan, o me escuchan borroso, como dice el chiste ahí. <laughs> please let me know. Por favor, déjenme saber y me diga, teacher, no se escucha bien. Y voy a apagar lo que es un momento la cámara para que ustedes me puedan escuchar bien. Así que no tengan pena. Si no me escuchan bien, si no me escuchan bien, solo díganme. Apago la cámara un momento y pues luego com com comenzamos o continuamos con la clase. <coughs> ¿Estamos allí claros en eso? Yes. Ok. Así que por favor no tengan pena. Díganme, teacher, no la escucho. Teacher, teacher. Y, y lo peor de los casos es que algún momento, pues, um, me quede sin señal para nada. Si ese fuese el caso, pues, ustedes me, me esperan acá y luego yo me vuelvo a, re, a, y vuelvo a, a, a ingresar lo que es a la reunión. Ok, uh, tonight, creo que estamos más que listos. Um, Denme un segundo nada más. Ok. Voy a compartir con ustedes. En un momento, aquí estamos. Okay, um, so welcome to the English uh, for Word program, basic module number three. This is el módulo número tres. Bienvenidos, welcome everyone. As I mentioned, my name is Pedro Vázquez, 
and it's going to be a great pleasure to be with all of you during this coming module number three. Uh, well, this is a short bio about myself, about who I am, about where I am, uh, uh, some about my, my, my work experience, uh, about my academic for uh, education background, I have a master's degree, tengo una maestría en enseñanza del idioma inglés para enseñanza de otros idiomas. Also, I have a bachelor's degree in English. Tengo una licenciatura en inglés. Eh, about my work experience, well, I have worked at Universidad de Oriente. Also, I have worked at Binghamton University, that is in New York. I have worked in Manhattan College in the Bronx, New York. Also, I have worked at Centro Cultural Salvadoreño Americano en Colegio Cristiano Josué. That's something a little bit about myself, um, about my work experience and also my educational background. Okay, so um, you can call me Pedro, Teacher Pedro, Teacher Vasquez, Mr. Vasquez. So you can call me a teacher or professor, it's up to you, okay? Uh, well, this is like general information. Ustedes saben esta información, eh, solo que cada, pues al comienzo de cada curso siempre es una obligación para nosotros volverles a, a, a compartir. Eh, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones Eso ustedes lo saben, para poder completar lo que es el curso satisfactoriamente. Eh, no sé si todos vienen del módulo 2, principiante 2, o si hay nuevos acá. Si hay nuevos, pues ya saben, eh, esa es una de las responsabilidades que todos tienen y es tener el 80% de tareas y evaluaciones. Cada día hay una tarea Eso quiere decir que cada día está en su obligación en lo que es terminar esa tarea. Eh, usualmente son, ¿qué? Cuatro o cinco preguntitas del tema que se ve. Eh, y esa es la tarea, cuatro o cinco. ¿Ok? Eh, cada día viernes, pues, ustedes deben de haber terminado por lo menos cinco tareas, eh, por lo menos una unidad. Ustedes saben que por cada módulo se ven cuatro unidades, es decir, 20 días. Cuatro unidades, cada unidad pues son, ¿qué? Cinco días de clase. Entonces, eh, el día sábado por la mañana pues se actualizan lo que son las calificaciones. Es decir, si usted solo tiene una, una tarea, pues solo se le va a agregar al sistema la nota de una tarea. Eh, me imagino que todos tienen acceso a la plataforma ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, teacher. Okay. Okay, perfecto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas. Eso les mencionaba. Antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en SAFOR semanalmente. El manual puede ser descargado. Me imagino que también ya tienen el manual. No sé si ya descargaron el manual. Yes. Perfect. Ok. El manual, si no lo tienen descargado, pues en el grupo de WhatsApp, me imagino que también ya están todos en el grupo de WhatsApp. Eh, si alguno no está, pues revisa el correo que se le mandó con la información del, del, del curso, del módulo número 3, para que pueda unirse. Pues yo estaba revisando en la tarde y solo hay como, no son todos, si usted no está en, el, en ese grupo de, de, de WhatsApp, pues yo le recomiendo que por favor se una. Ya que eh, a mí me gusta trabajar con los grupos de WhatsApp, en, por ejemplo en, en la clase, estar utilizando un grupo de WhatsApp por cualquier actividad. Eh, además, pues, eh, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. En caso, puede ser, um, más que todo, trabajamos en el manual. Si alguien, ahorita, si alguien lo tiene y puede tener acceso al grupo de WhatsApp ahorita, pues, compártelo ahí por alguno de sus compañeros que no lo tiene aún. Okidoki, uh, let's see. Uh, ¿Cuáles son algunos de los requisitos? Uh, Por favor, no se les olvide que deben de tener su nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Ok? En el caso de que sean oyentes, deben de agregar la palabra oyente a, a, luego de su nombre. Así que, 
también no, les, no se les olvide la, tener la cámara encendida durante la sesión y minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, siempre con mis grupos, pues los últimos grupos a partir de febrero, <ríe> siempre les, me disculpo porque tengo una bebé de, ¿de qué? Ahorita tiene, mi bebé tiene seis meses, así que si por en alguna clase ustedes escuchan que está, viendo, está llorando una bebé, ya saben por qué es, ¿ok? Así que espero de, de su comprensión eh, en la parte del sonido, ¿ok? A veces ella quiere participar, pero no la puedo tener acá, ¿verdad? Porque tengo que enrolarla con Isafor y no la puedo poner. <ríe> ok, eh, además, algo que me gusta mucho es que la participación activa de ustedes. Eh, sé que estamos en un módulo número 3, eh, en el principiante número 3, pero eh, yo siempre les digo a todos mis estudiantes, pues no tengan problemas, no tengan, digo, no tengan miedo participar porque participando se pierde el temor a equivocarse usualmente pues decimos no tengo miedo no puedo eh, me quedo eh, y no contesto entonces eh, pues yo les pido que por favor me ayuden ¿verdad? me ayuden a trabajar eh, me ayuden a trabajar de una forma eh, bien ordenada participando eh, una recomendación es que eh, también cuando ustedes van a participar, usualmente digo, por ejemplo, who can help me? ¿Quién me puede ayudar? Y muchos me dicen, mi, mi, yo, yo, pero ¿quién es yo, verdad? <ríe> a veces estoy, solo tengo una imagen de una, de una cámara de ustedes, pero si, por ejemplo, me dicen, mi, Pedro, o sea, yo digo, ah, ok, Pedro, me puede ayudar a leer esto. O, por ejemplo, si alguien me dice, por ejemplo, como, digamos, a uh, mi, Tony, ah, oh, yo sé que Tony quiere leer. O por ejemplo, mi Stephanie. Ah, sé que Stephanie puede leer. ¿Ok? Así que son recomendaciones. Eh, pasemos a lo siguiente. Bueno, esto ya lo saben. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase eh, que generan la asistencia efectiva por cada sesión. En, el, en los grupos anteriores siempre les he mencionado a los estudiantes y es lo siguiente. Eh, la asistencia usualmente eh, la tomo en dos ocasiones. De las 8 y 15 en adelante, a más tardar quizás 8 o 40, más tardar. Y pues eh, la segunda a las 9 y 20 o 9 y media. Eh, usualmente pues hay estudiantes que dicen, ah bueno, a las 8 y 15 el teacher Pedro va a, llamar a, a, va a pasar la asistencia y se conectan a las 9 y 15. Y luego, pues una vez ya he pasado asistencia, se desconectan y vuelven a aparecer allá como a la, de ser, cerca de las 10. Eh, yo no tengo ningún problema con eso. El detalle está que el sistema, eh, eh, al finalizar la clase, el sistema reconoce por cuánto minuto usted estuvo en la clase. Yo puede ser que le ponga presente en las dos, eh, en las dos, ¿qué? en las dos veces que usted dijo presente, presente, pero el problema es que el sistema le puede decir que se los tuvo 40 minutos de 120. Así que eh, lo recomendable es que esté los 120 minutos. Eh, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Eh, igual siempre he mencionado, a veces hay estudiantes que eh, es increíble, pero durante el curso ninguna vez, ninguna vez dijeron presente, pero siempre estaban ahí. Pero eso, eh, por eso me gusta ser claro en el primer día de clase explicando eh, parte de las reglas para que sí, y parte de las expectativas para que sí no haya un malentendido. Eh, también recordarles que me imagino de que, bueno, para los nuevos, eh, algún nuevo, eh, pues al finalizar la clase siempre hay sesiones one on one y es que cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas conmigo. Así que eh, usted, al finalizar la clase, eh, yo voy a decir quién se queda para 10 minutos para poder uh, ¿qué? Uh, reforzar algo que tal vez, o alguna duda, aclarar cualquier duda que haya sobre la clase o alguna clase anterior. Bueno, eh, los permisos no disponibles. Eh, a mí siempre me gusta que si alguien, por ejemplo, no puede venir a la clase, eh, lo diga en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque en el grupo de WhatsApp, si usted, si usted es curioso y ha entrado, 
hay muchos de inglés corporativo. Ellos llevan el control. ¿okay? Ellos llevan el control eh, de quienes faltan. ¿Me entiende? A veces si usted me escribe en privado a mí, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, pues yo le puedo decir que no hay ningún problema. Pero yo no informo a inglés corporativo que usted ha pedido el permiso. Por eso yo le recomiendo que usted diga en el grupo, hoy no podré ir por aquí, hoy es motivo. Usualmente, inglés corporativo se comunica con usted al siguiente día y usted le explica, ¿verdad? Mire, yo no pude estar la noche de ayer por esto, ¿ok? Y pedí permiso en el grupo, ¿ok? Creo que de esa manera se le puede comprender en caso de que pierda eh, algún día la clase. Bueno, creo que esas fueron todas las reglas. Oh, y esto pues, recuerde mantener en silencio su, uh, su micrófono, ¿ok? <ríe> a veces eh, se escuchan conversaciones, por X o Y motivo se nos olvida, ¿verdad? Y a veces se escuchan conversaciones que está regañando al gato, que anda comprando, que, <ríe> que está regañando a los niños, créanme, se escucha de todo. Así que, por favor, si usted va a regañar al gato, pues apague su micrófono y luego lo va a regañar, ¿ok? Eh, lo otro es, mantenga su cámara encendida, U vamos a utilizar lo que es el chat, así como también el breakout rooms, me gusta, particip me gusta que mis alumnos trabajen en el breakout rooms, y ustedes saben, al utilizar breakout rooms, tenemos algo que se llama ask for help, si hay alguna duda sobre algo, pues ustedes se le dan ahí, y pues yo automáticamente pues vengo a donde ustedes están, y respeto ante todo. Así que yo creo que ahora sí, ya, ya hablé demasiado. Ahora pues creo que sí es tiempo de comenzar la clase. Ok, so tonight, the topic for tonight is how to use infinitives. That's the topic for tonight. How to use infinitive. Ok. Antes de comenzar, pues, me gustaría saber si hay alguien que es nuevo en el grupo. ¿Hay alguien que es nuevo en el grupo o todos se conocen? ¿Hay alguien que yo, yo teacher, fíjese que soy nuevo, no conozco a nadie? Ajá. ¿Alguien es nuevo en el grupo? Un montón. Va, ¿Quiénes son los que se conocen acá? Vamos a... Ah, yo ya conozco a Menganito, dice usted. Ajá. ¿Quiénes se conocen? A ver. Tony, 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 Nelson, Luis, Natilio. Ah. Que se me hace que ustedes son colegas del trabajo, si no me equivoco. Yes. <ríe> ah, coworkers. Ah, coworkers, ok, ok. No sé por qué me parecen familiar algunos de ustedes. No sé si soy nuevo para ustedes o alguno. Cubrí más de alguna. Verdad que sí. Cubrió, cubrió una clase. Una de... clase, ¿verdad? Ah, Ajá. ustedes son el grupo, ya, me, ya, ah, ok, yo ya me recordé, yo sabía que pero, pero ya no se y a Luis Miguel y a Tilio, eh, me parece que estuve en una clase, no sé cuándo, pero recuerdo que parece que cubrió una clase. Correcto, Un, una ¿Qué? clase que no sé. pidió permiso, eh, si eran, teacher. Oh, ok, ok, ah, Son los okay. que hacen desorden en el grupo. Verdad, ya decía yo, ¿quiénes soy? Eso, se me hacen conocidos. No ha estos tres, dije yo, Luis Miguel, Nelson y Atilio se me hacen muy conocidos. Y ahorita que ustedes me dijeron, somos coworkers, ya, ya caí quienes son. Ajá. Por, bueno. el, por eso nos han tenido esperando dos meses. <ríe> bueno, en serio, no sabía. Que, ¿sí? es que en el módulo anterior no pudimos entrar, no sé por qué, y, y nos ignoraron. Pero aquí estamos, de regreso, somos rudos también. No, pues, no, 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 no se preocupen, aquí vamos a aprender. Va. Entonces, ¿quiénes son? Va, levanten las manos los que son nuevos, los que dicen, bueno, yo no conozco a nadie más. ¿Quiénes son nuevos? ¿Mm? Ah, ok. Uh, Stephanie, ok. María, Scar Scarlett, ajá. Ok, muy bien. Solo ellos dos son nuevos. ¿Quién más es nuevo? ¿Mm? Me imagino que vienen algunos del, del, uh, del principiante 2. Viene un grupito, me imagino, del principiante 2. ¿Quiénes vienen del principiante 2 juntos? ¿Mm? Que terminó, digamos, hace dos semanas o tres semanas y ¡up! Ah, o sea que ustedes ya se conocen. Ustedes sí ya se conocen. Ah, yeah. o sea que solo Atilio, Nelson y Luis y Tony son los que vienen de un módulo hace dos, tres meses atrás. Cabal, ah, vale, somos los ah. pollitos. <ríe> bueno, bueno, no y nada. pues, 
y María Scarlett, eh, que es nueva, ¿verdad? María Scarlett, ¿sí? Marian. Marian, Marian, I'm sorry. Yo había visto María y es Marian. Ok, good. Va, perfecto. Entonces, eh, pues yo soy nuevo para todos, a excepción de ellos tres o cuatro, creo que los tuve en una clase. Va, calidad. Chévere, ahora sí puedo que ya podemos comenzar ya. Ok, so this is the topic for tonight. The topic for tonight is how to use infinitives. Ok, so what is the objective for tonight? So every class I like to have an objective so that you can know, you see what you will be studying during the day. So what is the objective? It's at the end of the class, you will be able to talk about what? About your company vision and mission statement. So I know many of you are working as, um, as are working at the same company. So I'm pretty sure you already know the, the vision and the mission statement. We are going to be working on that. Okay? Vamos a trabajar en eso. Y pues, if chances are, vamos a estar creando lo que es una misión y una visión. Okay? Probably is going to be your company's uh, vision and mission. Probably not. Probably you're going to be creating a new company. Y van a crear lo que es una visión y una misión. Si tenemos el tiempo. Okay? Pero lo principal es que vamos a estar utilizando, ¿qué? Infinitivos. Ok. Ok. So, I would like to start with this one. Uh, let me know if you know the date. Who can tell me what date was yesterday? Yesterday. Uh -huh. Sunday. Sunday. Yesterday was Sunday. Sunday what? Sunday... 24, 24, July. July 24th? Mm -hmm. 2022, right? 22. Ah, okay, good. What about today? What about today? What date is today? Monday 25. Okay, today is Monday. It's Monday. Monday, uh huh. 25. July 25th. July 25th. 25th, 2022. Good. What about tomorrow? What about tomorrow? Thursday. Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. Tuesday. Mm -hmm. Tuesday. July 26th. 26. Yes. 26th, 2022. Perfect. Okay. Muy bien, muy bien. Okay. So we're going to do something right now. We are going to uh, get to know each other. Okay. So since I don't know you, um, we are going to get to know each other a little bit more. And I'm going to start. My name is Pedro Vasquez. I live in Chilanga, Morazan. Uh -huh. Desde Morazan para el mundo. Yes. And my favorite, mm, my favorite sport is soccer. Okay. King my Flea. favorite sport is soccer. King Flea. Yes. Forever. Forever. <laughs> okay. Vamos a ver. Who wants to introduce? Who wants to introduce? ¿Quién se quiere presentar? Vamos a ver. Atilio. Thank you, Atilio. See? I lie when the students are very active. Mm -hmm. Atilio. Good evening. My name is Atilio Castillo. I like a watch up on, uh, My favorite is soccer. Okay. Mm. Ok, vaya, algo que se me olvidó decirles es que aquí, por ejemplo, my favorite, ahí hay un espacio, ahí puede ser my favorite food, puede ser my favorite place, my favorite color, my favorite food, puede ser cualquier cosa. En my case, I chose sport, pero puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, colores, música, etc. Ok, thank you, Atilio. Atilio, choose one of your classmates. Escojo uno de sus compañeros, Atilio. Um, um, Luis. 
Ya está, ri ya está riendo Luis. Ajá. Ya sabía. Ok. Good evening, guys. Good evening. My name is Luis Corvera. Uh, my favorite food is seafood. Uh, I work in Claro, El Salvador. Uh, where do you okay. live, Luis? Lourdes. Lourdes, Colón. Ok, good. Vamos a ver, alguien que se quiera autopresentar. Who wants to introduce himself or herself? Vamos, alguien, alguien. De todos los que tenemos aquí. Good evening. Eh, good evening. Nelson. Hello, Nelson. Hello, my name is Nelson Tejada. I, uh, I live in Santa Ana City. My favorite is, uh, food is pizza. Oh, okay. You like pizza. Good. Thank you, Nelson. Vamos, alguien más? Hi, teacher. Hello. My name is Maria. I live San Salvador. My favorite food is pupusas. Oh, pupusa with mayonnaise. <laughs> <laughs> you know what? I always, always, always do this joke because I'm from the Easter part. And you know, alguien me dijo que era de San Miguel por acá. Alguien, me, alguien que está de San Miguel acá. Alguien que es de, de Oriente. Is anybody from? Vamos yeah. a ver. You know, we are crazy, but we Ella are the best. Negra. We are crazy, but definitely, pupusas with mayonnaise are the best. Are the best. No discussion, okay? <laughs> salsa <laughs> just, salsa and, negra también. Yeah, it's good. It's good. Uh -huh. And I always do that joke because it's just it's just a joke. Pero pero fuera de, 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 de una broma, that's true. Ok. <laughs> ok, thank you. Vamos, ¿quién más se quiere autopresentar? Vamos, vamos. Acabamos ya quebrando el hielo y entremos. Ok. Hey, yes. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. My name is Mirna Hernández. I live in Cojutepeque City. My favorite color is pink. Oh, ok, good. Thank you. Nice to meet you. Vamos, ¿quién más? Who else? Marcela. Okay, Marcela. Hello, my name is Marcela. I live in San Miguel. And my favorite e uh, food is a uh, lasagna. Oh, lasagna. Good. That's, the, that's a good one. This is very delicious. Thank you. Nice to meet you, Marcela. Vamos a ver, alguien más? O escojo yo. Ah? Marcela, deme, Marcela, what is your favorite color, Marcela? I don't know. I love all <laughs> colors. Give me what? Uh, Think uh, black. Black. Vamos a ver, alguien que anda vestido de black ahorita. Uh, I don't see anybody, ever ¿eh? see? Black, black, black. Todos han escondido, solo me muestran la cara, miren. Ajá. <laughs> ok, bueno, yo voy a leer, eh, escoja a alguien, Marcela. Okay, Tony. Vamos a ver, Tony. Mm -hmm. Hi, good evening. Good evening. My name is Tony Elias. I live in Mexicano City, San Salvador, and my favorite activity is to spend the time with my family. Oh, nice to meet you, Tony. Thank you, Tony. Okay, vamos. Yo voy a escoger a alguien más. Tony, déjame un número de uh, from one to ten, Tony. Hello, Tony. Number seven. Number seven. Okay. One, two. Okay. Give me a second. Vamos a ver acá. Uh, okay. Vamos a ver. Number seven. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. Karen Leticia. Karen Leticia. Good night. Okay. Good evening. Mm -hmm. Hello. Hello, Karen. My, my name is Karen Garzón. Mm -hmm. I live in Santa Tecla. My favorite color is blue. Oh, okay. Thank you. Nice to meet you. Y voy a terminar con Sarai. Sarai? Who is Sarai Guadalupe Amaya Molina? Hello, hello. Okay. 
¿Quién es um, Sara Guadalupe Amaya Molina? ¿Quién es? Hello, hello. Ok. Marian, what about you, Marian? Vamos, Marian. Uh -huh. Eh, que yo escoja a alguien. Perdón. No, no, no. Introduce yourself. Presentes. Ah, pero ya me presenté, Ticha. Oh, I'm sorry, María. Yo soy la de la Pupus. Hey, that's true, that's true. Ok, voy a escoger a alguien más acá. Vamos a ver. Mirna Lisset. Mirna Lisset. Ya me presenté también. Es que fíjense que ahorita tengo una confundida bien grande porque... Eh, por alguna razón eh, escucho, escuché sus voces pero no me daba sus nombres ah, entonces sí las escuché y ahorita estoy viendo la lista acá entonces por ello tengo entonces a Stephanie Hernández ¿sí? ¿es la misma? no ¿verdad? hola hola no. ah ok 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 Stephanie Hello, uh, my name is Stephanie Hernández I live in Ilopango City my favorite food is Pizza. Oh, okay, good. Thank you. Nice to meet you. All right. So what we're going to do right now, we're going to do an activity. Uh, okay, please. Vamos todos juntos. Quiero que si tienen un cuadernito, si tienen a piece of paper, get it. Vamos a, a trabajar en una actividad ahorita. Okay. Así que vamos todos juntos. <clears throat> vamos a, yo le voy a dar dos minutos. For what? What are we going to do in two minutes? Vamos a escribir oraciones en inglés en dos minutos. ¿Ok? Puede ser cualquier oración completa en English. ¿Ok? Así que yo le voy a dar dos minutos a partir de este momento. Así que por favor, consígase un lapicero, un cuaderno y vamos a escribir oraciones. Puede ser cualquier, any, any sentence you think about in English, I would like you to write down. Okay, estamos. Yes, estamos claro. Okay, vamos. One, two, three, go. Vamos escribiendo ahorita oraciones en inglés en su cuaderno o en cualquier cosa que tengan a la mano. Vamos escribiendo, come on. Write sentences in English. Any sentence. Thirty seconds. Thirty seconds to go. <laughs> Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. Ok, vamos, stop please, stop, stop, stop. Ok, time's up. Ok, I'm pretty sure, I'm pretty sure que escribieron alrededor de unas 20 oraciones en inglés. Una por cada 10 segundos, let's say. Ok, so what are we going to do? What are we going to do right now? We are going to share, vamos a compartir. We are going to share the sentences and please. No tengan pena. Mire, teacher, yo apenas terminé de escribir una. 
It's okay. Ok. It's okay. No worries. Ok. Así que vamos a trabajar. Vamos a unirnos ahorita en una pequeña. Um, un pequeño grupo. Y vamos a leer nuestras oraciones. Si usted tiene 20. You are going to read the 20 sentences. If you have only two. Ok. You read the two. Si tiene solo una. Lee la que tiene. Ok. Así que lo voy a colocar ahorita en breakout rooms and you are going to what? You are going to share your sentences. Así que van a ver four people for each room. Así que vamos, por favor, vamos a leer nuestras oraciones. Vale, empezamos. Ok, inicios. Bueno, las mujeres primero. Las damas primero. Qué conveniente. <risa> Les presento a Nelson. This is Nelson. Uh -huh. Ok. I have English class weekly. I get up at 5 a.m. every day. I'm going. Estas serían dos oraciones. Okay. okay. Yo, yo puse, my dog is pooping, um, make it a lot of noise, noise. Tengo problemas con la pronunciación. No hay problema. I work in San Salvador. I work I, uh, in San Salvador. Ajá. Uh -huh. Okay. I have a meeting once a week. I have a meeting once a week. I no se ha perdido de nada. Entonces las escribimos. ¿Las vamos a escribir o las vamos a hablar? No, you are going to speak. Just yes, okay. These are my sentences. Comienzo a leer. Bla, 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 bla. So, I would like you just to share. Eso es lo que quiero, que compartan sus oraciones. You call, please, call you please pass me the sugar. Eh, okay. We finished. Wow. That was very quickly. Mm -hmm. <laughs> so, uh, I wonder if you got to know more each other. Se ya se comenzaron a conocer porque van a estar 20 días juntos. O solo él. Yes. Yes. Um, okay. Yes. Okay. So, how many... Who wrote the most number or the highest number of sentences? Who wrote the, the highest number? I think it's Stephanie. How many, Stephanie? How many do you write? How many sentences? Five. Five? Uh, what about you, Claudia? Three. Three? And you, Nelson? And three. Okay. And Jocelyn? What about you, Jocelyn? And one. One? Okay, that's fine. Okay, please just wait for me a little bit because los otros grupos están compartiendo todavía sus oraciones. Okay? So please, okay. stay here and please speak in English. Okay? Lo voy a estar escuchando. Okay. <laughs> okay. 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 Ya vino el teacher, no digamos nada. Ya me recordé de quién es Tony Elías. Decía Tony Elías. Oh, I know who Tony Elías is. Did you finish? Did you finish? 
Yeah. Yes. 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 Uh, yeah. Who wrote the most? Uh, who wrote the highest number of sentences? Who? Was it you, Tony, or was it Stephanie, or Marina, or Marian? Hmm? La mayor cantidad. Yes, the highest number of sentences. Elias. How many, Elias? How many do you write? No sé. Tres, cuatro. Are you sure? Huh? Yo creo que sí, solo con larga. Oh, okay. <laughs> okay, okay. But just give me a second. Eh, vamos, voy a ver los otros grupos porque me parece que they are about to finish. Mm -hmm. okay. okay. Okay, okay. Thank you. You're welcome. Vaya, aprovechemos para hacer otras. Hagamos más. The color. The color. What is your favorite color? Yes. What do you like to drink the most? Hello, hello. How are you doing? Did you finish? Mm -hmm. No. No. Not. Remember that you have only to read it. Okay, only solo leerlas. That was the activity. Okay, so si yo tengo cinco, pues la leía. I finish, and then Nelson, and then Atilio, and so on. Okay. Oh yes. Okay. Ah, okay. Okay. So, all right. Okay. My uh, my okay. turn. Okay. Today I read news about James Webb's space telescope. Um, we are not listening Chinese. We are don't like Chinese. Yo tenía una. My favorite hobby is listening to music. Yo tenía my favorite music is romance. Creo que se dice. <laughs> romantic. Romantic music. Romance Roma, es romantic romance. Uh, uh -huh. Romance okay. es romance. Música de romance. Ah, ok. <laughs> ¿Cómo vamos? ¿Did you finish? Yes. Yeah. Ok, perfecto. Yes. Va, entonces, eh, un segundo y regresamos a la main room. Ok. Ok. okay. Okay, welcome, welcome back. To welcome. Again. It's good to see you all back again. Eh, en sus grupos, ¿quién escribió el mayor número de sentences? Who wrote the highest number of sentences? Who? Vamos a ver. Aquí nos vamos a ir a los penales. Vamos a ver grupo contra grupo. Uh -huh. <ríe> Ajá. ¿Quién escribió el mayor número de oraciones en sus, or en sus grupos? Who? Who, who? En el grupo, vamos a ver en el grupo de, de Claudia, de Jocelyn, Nelson, and Stephanie. ¿Quién, quién tuvo el mayor número de, de sentences en el grupo? Claudia, Jocelyn, Nelson, and Stephanie. ¿Quién? Who? Stephanie. Ok, Stephanie Hernández. How many Stephanie Hernández? What? How many sentences do you write? Five. Five. Okay, good. Vamos a ver. Room number two. Stephanie Carranza, Marian, Marina, and Tony. ¿Quién escribió el mayor número de oraciones? Tony. Tony. How many, Tony? <laughs> Tony? Five. Okay, five. <laughs> okay. <laughs> Tenemos un empate. Okay. Room number three. Atilio, Concepción. Oh, okay. Karen, Luis Miguel y Marcela María. Who? Mm. Concepción. Concepción. How many Concepción? Four. 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 Ah, ok, vamos. Eh, la última. Room number four. Eh, Celia, Carla, Sofía, Mirna, Lisette. En Saraí. En Saraí. Who wrote the highest Carla. number? Carla, how many Carla? Seven. 
Seven. Wow. Okay. So we had a winner. Congratulations, Carla. Good job. So she wrote the highest number. That was seven. Okay. Uh, congratulations. Okay. Good. So, espero Thank que esta actividad les haya servido para conocerse, para conocer quién es Atilio. Uh -huh. Be careful with that. <laughs> Luis Nelson. Uh, also, Tony. That's a good activity. Okay. Thank you, Tony, for encouraging your classmate to write more sentences. That was very interesting. Okay. Thank you, Tony, for that. Okay. So, right now, I'm going to uh, check the attendance. Please. Uh, open your cameras and when you hear your name, por favor, eh, me dicen presente. Ok. Así que vamos en esta hora. Paso asistencia. Ok. Vamos a ver. Atilio Ernesto. Presente. Ok. Good. Um, Celia Cristina. Present. Thank you. Uh, Claudia Maria. Present. Thank you. Uh, Concepción Marina. Concepción Marina. Present. No está aquí. O oh, sí. Present. Oh, creo que dice present, pero es que su micrófono se escucha ya al fondo. Ok. Uh, Eliana Elizabeth. No está. Uh, Herbert Giovanni. No here. Uh, Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. Uh, Jocelyn Selene. Present. Thank you. Uh, Juan Antonio. Present. Thank you. Juan Ramón. Juan Ramón. He's not here. Uh, Karen Leticia. Present teacher. Thank you, Karen. Uh, Carla Sofia. Present. Thank you. Luis Miguel. Present. Thank you. Uh, Marcela Maria. Present. Thank you. Uh, Marina Jansi. Present. Thank you. Mirna Lisset. Present. Thank you. Nelson Orlando. Present teacher. Thank you. Uh, Norma Patricia. She's not here. Rebecca Stephanie. She's not Present. here. Oh, okay. Uh, she's here. And Sarai Guadalupe. Present. Maya, me imagino que todos están acá, ¿verdad? Todos los mencioné, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Okay, perfecto. Entonces... Quien se queda esta noche es Atilio Ernesto, ¿ok? El día de mañana le tocará a Celia Cristina. Así que Atilio, al finalizar, la, al finalizar la clase. Yo dije presente. Who, who? No sé si pasé. ¿Quién, quién? Porque estoy como de oyente. Oh, ¿quién? quién? ¿Quién Marian quién? Rodríguez. Ah, no sé si Marian Rodríguez. Ok, sí, creo que como está de oyente, no aparece, el... ¿la mencioné, uh -huh. María? No. No, ¿verdad? Ajá, es por lo mismo, porque como está de oyente, entonces no aparece en la lista acá, pero no hay ningún problema, ¿ok? Ah, bye. gracias. Sí. Bueno, bueno, así que, pero igual usted sabe la responsabilidad de estar en todas las clases, ¿verdad? Uh -huh. Sí, solo le iba a consultar algo, eh, ¿verdad? De... Bueno, lo del diploma no lo entiendo muy bien. Cuando una persona está oyente, siempre se le da uno o no. Así que déjeme consultar bien, porque en los grupos anteriores he notado que no le dan diploma a los de oyentes. Pero déjeme consultar, ¿ok, María? ¿Mm? Ni a nosotros. Ah, no sé, a, no sé si a los... Yo creería Ay, que sí. Diploma. Yo dan creería, diploma. Yo creería que sí dan diploma, creería. Claro, ¿verdad? Sí. sí. Si se han portado bien en la clase, creo no, que no, abandonados. Yo creo que sí, si sí, se portan bien, cumplen con las tareas, son responsables, creería que sí. Retíralo, retíralo, retíralo. Solo la nota envían. No, envían los, los envían diplomas, diplomas, pero al correo de la empresa. Correcto, creo que okay. es al correo ah, de la empresa. Bueno, no lo han hecho llegar. Un enlace le envían. 
y ahí lo bajan en PDF. Creo que tienen que bajarlo en PDF, correcto. Correcto. Bueno, bueno, eh, estamos entonces, comenzamos con la clase. Continuamos con la clase. Ok, good. So, as I mentioned before, well, this you know, I don't, this is just um, extra information. Remember, I will try to speak most of the time in English. And if, if there is something that is not clear, please, you can let me know. You can tell me, okay, Mr. Pedro, I don't know what you said. Uh, Mr. Pedro, or how do you say blah, blah, blah in English? This is a, a phrase that you already know, okay? Esta frase, I'm pretty sure you already know what it means. And in case you don't know, no worries. Aquí puede anotar la verdad. How do you say, por ejemplo, chunche in English? How do you say chunche in English? For example. Or how do you say, I don't know, garrapata in English, for example. Okay, things like that. You can use it. Okay? Así que, uh, please, if you don't know that phrase, anótela en su cuadernito. And si yo sé cómo decirlo, le digo. Si no, pues, es una tarea para mí. Y al siguiente día se las traigo. Ok. Uh, also, um, I highly recommend you to use this, uh, this other question. Like, how do you pronounce that word in English? How do you pronounce? How do you pronounce that word in English? Ok. How do you pronounce? Good. Number three. Uh, if, I'm, if I finished explaining something. And then I say, okay, let's move on to the next activity. And if you still have some questions or any doubts, please, please tell me, Mr. Pedro, can you explain that again? Okay, or can you repeat that again? Can you explain that again? Porque miren, en caso si ustedes no me dicen nada, yo voy a asumir que bien me entendieron y que no hay ninguna duda y que yo voy a pasar al siguiente tema. Ok, pero si ustedes me dicen, uh, can you explain that more again? Please, don't feel bad, don't feel shy, don't feel embarrassed in case, in case there is something that I explained and is not clear for you. Por favor, no, se, no tengan pena. Pregunten de nuevo and of course. I'm going to explain it one more time. ¿Ok? Como le digo, I repeat one more time. Si ustedes no me dicen nada, yo voy a asumir que está claro y me voy a ir al siguiente tema. Pero si usted me dice, teacher, can you repeat that again? Ok. I will do it kindly. ¿Ok? Um, and this is another phrase that you should know. ¿Ok? Excuse me, Mr. Pedro. Neles, I don't understand what you're saying. I don't. See? I don't understand what you are saying. Okay? Excuse me. I don't understand. Okay? Y no me voy a sentir más si ustedes me dicen eso. No, no, no. So, no worries, please. So, okay? And this one. This is one wonderful question that you can or request that you can do. And it's like, Mr. Pedro, can you help me, please? See? Oh, uh, Mr. Pedro, can you help me with this activity? I don't know what I, I will do. See? Can you help me, please? Me puede ayudar? Así que, <coughs> I'm sorry. These are some expressions that we can use. Okay? Así que, por favor, son algunas expresiones que, que me gustaría que ustedes la utilicen en la clase. So, if there is a question, if there is something that is not clear, or there is something that you don't know how to say it in English, so you can say that. And, and in case, si yo digo algo, eh, siempre me gusta eh, eh, asegurarme de que se sepa qué vamos a hacer. Okay? Okay, good. So, the topic for tonight is how to use infinitive or how to use infinitive you either you either can say infinitive or infinitive okay in english uh in english the two infinitive in english so let me see um for example i want to go that's an expression or oh, that's a one sentence i came 
to study. We love to read. ¿Qué es el infinitivo? Basically, es this one. ¿Sí? This one. ¿Sí? Es lo que en español nosotros comúnmente decimos, por ejemplo, comer, beber, los verbos que terminan en ar, er, ir. ¿En, ¿En qué? En español. En inglés es like, for example, I want to go. Quiero ir. ¿Sí? I came to study. Vine a estudiar. ¿Sí? We love to read. Amamos leer. So, that is what? That is, um, that is infinitive. ¿Ok? No sé si ustedes ten, tenían como que, ¿y qué es un infinitivo? Es sencillo. El infinitivo es esto. Mire, un verbo que es introducido o presentado por la palabra to. <coughs> por ejemplo, you can say, I want to work. I want to take a shower. ¿Sí? I like to eat. El to eat, eso es el infinitivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, um, I want to learn, to learn es el infinitivo. ¿Ok? No sé si ustedes me pudieran dar una oración. ¿Me pueden dar una oración donde puedan utilizar algún infinitivo? ¿Anyone? I like to play basketball. Yeah. I like to play. Uh -huh. Good. Anyone else? Thank you. Somebody else? Uh -huh. I want to eat. I want to eat. Okay, thank you. Tony? I want to make a break. Okay, yes, I want to make a break. Yeah, good. Mm -hmm. I have a question. Yes. When is okay or when is correct to use only the verb without the infinitive to? Mm, to be honest, I don't think, I don't think there is one way. Like, for example, I cannot say, uh, I want eat. I want eat, for example. I want eat uh, pizza. But I can say, uh, I with uh, an adverb with ing. Por ejemplo, I agree, I begin studying. Pero ese es another topic, okay? Con ing. Pero no puedo decir, por ejemplo, dos verbos juntos sin el to. I don't think it's possible. I don't know if you have seen any example. Have you seen any example? Ah, okay. It's between two verbs. Dos verbos, exacto. Dos verbos. Okay. ok. Cuando quiero unir dos verbos, necesito la palabra to. Por ejemplo, I want to go. ¿Sí? Dos verbos. And then, what And then, then ajá, exactly. So, <clears throat> it's impossible to have two verbs together sin que lleve la palabra to. Mm, Pero okay. en, me imagino que en este, en este módulo más adelante vamos a ver el que sí podemos utilizar dos verbos, pero uno es en gerundio. Por ejemplo, I love cooking. No sé si han visto eso. I like playing. But that's another topic. ¿Ok? Pero en ese no es un verbo infinitivo, sino que es un gerundio. Pero eso lo vamos a ver, si está en este módulo, lo vamos a ver más adelantito. So, right now, I just want to focus only on what? Only on infinities. ¿Ok? All right, is there any other question? Mm -hmm. But I'm going to put another example for I want to sleep. Okay, I want to sleep. Okay, good. Thank you, Stephanie. Mm -hmm. I want to travel. Oh, I want to travel. Okay, good. Mm -hmm. Another one? I uh, uh, really, I... Uh... What, what, Luis? Luis Miguel, what do you say? I want, <laughs> I want to eat something. <laughs> oh, I want to eat something. Okay, good. So basically, that is an infinity. All right? Okay, good. Um, vamos a ver el siguiente. See? I promise to love you forever and ever. <laughs> I promise to love you forever. See, uh, Tony, that's what I was explaining. 
si yo voy a tener dos verbos, the second verb has to be infinitive. ¿Ok? <clears throat> I promise, promise es el verbo normal, sencillo. El siguiente debe de ir eh, con infinitivo. Mm -hmm. ¿Ok? No sí. puedo, por ejemplo, I can't. Listen, listen to me. No puedo, por ejemplo, decir así. Supongamos que voy a eliminar el to. ¿Ok? For example, like this. I promise love you forever. No, I cannot say that in English. ¿Ok? So, necesito decir I promise to love you. ¿Sí? I promise to love you forever. All right. <clears throat> Let's do the other one. Okay. Also, uh, we use infinities for what? For a purpose. For example, I use YouTube for what? Oh, to watch video online. See? ¿Sí? See? ¿Sí? Okay. Also, I do exercise Three times a week, ¿para qué? Oh, to keep fit, para mantenerme en forma. ¿Sí? I go to Wikipedia, ¿para qué? Oh, to find information about many topics. Y el otro es, I record myself, ¿para qué? What for? To improve my pronunciation. Es decir, puedo utilizar eh, infinitivos con un propósito. Ok, to watch video online, etc. <clears throat> ok, is there any questions so far? ¿Hay alguna consulta hasta el momento? No. Ok, entonces, como no hay questions, vamos a trabajar en el manual en este momento. So, please, go to the student manual. Creo que en WhatsApp alguien lo compartió. Si no me equivoco, déjeme revisar mi teléfono. <coughs> Let me check. Mm. Oh, yeah. Thank you. No sé quién es Karu. But thank you. Thank you. Um, okay. Thank you for sharing the manual. Thank you. Thank you so much. But, así que vamos, por favor, a la página pages 9 and 10 del manual. ¿Lo tienen todos? Yes. 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 Sí, en el grupo de WhatsApp ahí lo pueden descargar. Si no lo han descargado aún, eh, sus compañeros lo acaban de enviar. No, yo, yo, Nelson Tejada, no estoy en el grupo de WhatsApp. Oh, Nelson, no sé si su correo electrónico le mandaron eh, esa información. Me que el correo electrónico le mandaron el acceso a la plataforma. Eso ahorita te mando el link. Ah, ok. Solo para, para mal portado no me puede. Mm, por algo debe ser. Ah, okay. <ríe> bueno, vamos entonces eh, al manual ahorita. Yo les recomiendo, ¿verdad? Que si ustedes, por ejemplo, lo pueden imprimir, imprímanlo. Si lo pueden imprimir, tenganlo a la mano porque vamos a trabajar. Si ustedes quieren trabajar en la computadora, pues igual. Pero si están desde un teléfono, sí les recomiendo que lo tengan allí a mano. ¿Ok? Ahí okay. te envié el inglés. Vamos a la página page number nine and ten. Okay, I have it right here with me. Lo tengo acá conmigo. Así que vamos, page number nine. Okay, this is the first topic for today. <clears throat> Así que vamos, um, okay. Okay. All right. So let me know. Vamos a ver. To be honest. Vamos a ver. Uh, Atilio, can you read for me um, what number one says over here? Can you see it? Is, is it important for Stan to know the mission? Ambition? of the company mm -hmm. with how does your everyday world take the company close the, to the vision. Okay, thank you. But I have a question for you. And this is the question that you can find on page number nine. 
And it says, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Me imagino que todos son empleados y todos trabajan en diferentes compañías. So the question is, is it important for you to know the mission and vision of your company? Is it important, yes or no? Yes, it's very yes. yes, yes. It's very yes, okay. yes. Why is it important? Why? ¿Por qué es importante? Vamos a ver, ¿por qué es importante conocer la misión y la visión de su compañía? O de su empresa, en donde ustedes laboran o si son los dueños. Why? ¿Alguien me puede decir algo? Ok, Tony, what do you think, Tony? It is important because is the future that the company needs to complete to 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 be to be uh -huh. yeah mm -hmm. and 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 is and there are the lines or the guides or the, the steps mm -hmm. to to make a completion or or to make the the values mm -hmm. um ¿Cómo se dice? Bueno, cumplidos, como para cumplir los valores. To, oh, to achieve, poder lograr, to fulfill, cumplir. To fulfill the, uh, to fulfill the values. Oh, okay, good. So, um, it's very important that you know the mission and the vision. The mission and the vision. Remember, cuando hablamos de misión, what is a mission? What is a mission? Va, comencemos por ahí. What is a mission? Uh -huh. Ser, ser, convertirse. Yes. Mm, la misión o la visión. Uh -huh. no, visión es no, no, no. in the future. What ah, you want to sí. become. ¿Qué quieren yeah, lograr yeah. en el futuro? ¿O qué quieren ser? That's the vision, la visión. The mission is what you are. Ok, ¿qué tipo de organización? Right? ¿Qué tipo de objetivo? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que hacen? Right? La misión. Right? Incluyendo los valores, lo que decía Tony. Ok. <clears throat> Ahora que ya sabemos eso, vamos a hacer la siguiente actividad. And we are going to practice this conversation. Ok. Uh, let me see. Necesito dos voluntarios. ¿Quién quiere anotarse? Voy. Voy. Vale, ya tenemos a Luis. Vamos a ver, Ay, Luis. Sister. Luis y alguien que dijo. Yo. Yeah. ¿Quién, ¿Quién es yo? Marian. Marian. Ok, yeah. so. Eh, Diana sería Marian y Celia sería Luis. Ok. Vamos. Ok. Yo soy Celia. <laughs> ah, ok. Yo <laughs> soy Celia. Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be read to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read him. Okay, our mission is to make our guests feel at home from the check-in to check out. Right, our mission the spread why our business exits. And our vision is to become the most preferred dish Hotel by families by 2020. That's right. Our vision tell where our business wants to get in the future. Good job. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Um, I have a couple of questions. Is there any new word that you don't know what the meaning is? Is there a new word? Alguna palabra nueva over there in the conversation? Anyone? No, no hay ninguna palabra nueva. Todo está claro. Yes, um, preferred 
showed. Preferred. Uh -huh. Ok. Aquí la yeah. voy a... Ok. La voy a subrayar en este momento. Give me a second, please. Um, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Preferred. Ok, good. Uh, what, what other one? What other? We show, show. Show, show. What is show it? Show, should, should. Aquí? Should. Ah, ok. Should. All right. Uh -huh. ¿Qué otra? Get some. ¿Ah? Get some. Ah, ok. Vamos a ver. Ah, yes. Prefer. All right. Let me see. Ok, give me a second because I'm doing something here. Uh -huh. Okay. Hey, como un lapicito ese no sería, no? Yeah, I'm doing it. I'm trying to find it, but I don't know why. For some reason, I cannot find it. Okay, vamos a ver. I'm going to clear everything. I'm going to include the lapicito, the little pencil over there. Let me see. No, no, no. I don't want that. I want the pencil. What is the pencil? The pencil? What is the pencil? It's in the final. Yes, but for some reason, I don't know why it doesn't come out. Okay, I'm going to try one last one on the right. Okay, let me see right now. Vertical bar. Okay, here it is. Okay, should prefer. What is the other one? Gets. Gets, gets, gets. What is gets, 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 gets? It. Ah, guests. Okay. Okay, guests. <clears throat> okay, good. What what is tells? What? Tells. Or vision tells. Or vision. Oh, tells. tells. Okay, good. Uh -huh. Our vision tells. Mm -hmm. Okay, what else? ¿Qué otra palabra? Mm -hmm. Okay, perfect. Okay, what is shoot? Does anybody know what shoot is? Shoot. Shoot. Deberíamos. Debería, for example. Nosotros deberíamos. Yes. You should. ¿sí? Ustedes deberían. You, she, you should know. You should know the mission and the vision of your company. See? You should take a shower every day. Mm -hmm. <laughs> you should drink water every day. See? You should mm, clean your house every weekend. <laughs> Cada semana. Fin de semana. <laughs> you should. Eso significa debería. Okay, good. Vamos a la siguiente. Okay, our mission is to make our guests. What is guests? Invitados. Invitados, yes. Huéspedes. In this case, en, en este caso, me imagino de que es un hotel. They are talking, oh yeah, yeah. They are talking about a hotel. So, en este caso, no sería... <clears throat> Invitados, sino que serían huéspedes. Invitados, sino que... Huéspedes. Huéspedes. Ok. Guests. Mm -hmm. Ok, vamos. Preferred. What is preferred? Preferred. Preferido. Preferido. Preferido, yeah. The most preferred. Mm -hmm. Preferred. El, el, la playa, el hotel de playa más preferido por las familias para el año 2020, 2022. ¿Sí? The most preferred. Ok. And the last one, tells. Nos dice. Yeah, our vision tells. Yeah. Tells. El verbo es decir. Ok. I tell you. Pero como ustedes saben, es en tercera persona. Our vision tells. Mm -hmm. Okay, so please, I would like you to pay attention to the pronunciation, porque después vamos a practicar individu en, en parejas, en parejas de dos. <ríe> vamos, 
Eh, voy a pronunciarlas ahorita, así que por favor, listen carefully about my pronunciation, okay? Um, do you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. <clears throat> Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, perfect. Necesito dos voluntarios ahorita. Dos voluntarios y luego vamos a practicar en parejas en el breakout room. Vamos, dos voluntarios. Solo dos, por favor. No se me peleen. Solo dos, solo dos. Only two people. Uh, y Nelson. Nelson en... En, en, en. Nelson en... Um, no, wait, wait, wait. Nelson N. ¿Quién más? ¿Alguien? ¿Alguien? Mi teacher, Claudia. Okay. Va, Claudia. Va, vamos, Nelson y Claudia. Vamos, Nelson. You start, Nelson. Ok. Um, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be re uh, ready to answer questions about the mission at the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our, our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families in 2020. That's right. Our vision tells where our business want to get in the future. Future. Thank you, Nelson and Claudia. Yes, but eh, la palabra do you listen? Do you hear? Do you hear? Because if you say do you hear? Es como en el pasado, pero en este caso está en presente. Mire, claro, la oración está en pasado porque dice, Do you hear? Escuchaste. Do you hear? Se pronuncia tal cual como que yo le dijera aquí. Hear. Hear. ¿Sí? Hear. Do you hear? Right? And the last one, future. 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 The future. Va. La otra que sí me gustaría es que Pongan mucha atención cómo pronuncian la palabra visión. <coughs> v, V, V. Ok, it's not vision, 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 vision. Uh -uh. It's vision, V, V, V. Ok, es un sonido labiental. V, V, vision, ¿sí? Vision, vision. No es vision, vision. All right. Ok, así que en este momento vamos a trabajar en pareja, vamos a pronunciar, vamos a practicar ese vocabulario. Yo les voy a dar la opción ahorita de compartir pantalla eh, en caso de que ustedes quieran compartir. Si alguien lo tiene aquí, aquí alguien lo puede compartir. Um, pueden compartirlo. Así que <coughs> por tres minutos, vamos a ver, son las 9 y 18, 9, 18. Por tres minutos vamos a practicar este, 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 eh, this conversation, ok, si terminan, cambian los roles y así sucesivamente por tres minutos, all right, so, uh, we're gonna have, um, vamos a dejar en pareja, si hay, si hay por casualidad algún grupo de tres, pues ustedes se acomodan ahí, ve quién, quién es quién, ok, 
Así que vamos. Eh, bueno, son las 9.19, así que regresamos en tres minutos, ¿ok? No sé si se pudiera, ok, Saraí, no sé si puede unir por favor a, a su room, por favor, su compañera lo está esperando allá. I did with Cho. Uh, um, I did with Cho be read to answer question about the mission in the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our quest feel and the home for checking to check all of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our west feel at home for checking to check out. Right. Okay, let's read them. Okay. Your mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our mission is to become is, is to become. De... Hola. No sé si hay problema con el internet, Carla. Eh, de hola. Mirna. Hola, hola, hola. De Mirna. No se la escuchó, Mirna. Aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo fuerte. Pero. Hola. 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 Eh... Hoy sí me escucho. Excited. Okay. Business excited. Business excited. Uh -huh. Okay, Diana. Okay. Do you heard about the vision of the manager today? I did. We should be Business ready. Excited. Read them. Uh, okay. Our mission is to make our guests feel at home for from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to come the most preferred beach. Now. Okay, did you hear about the vision of the manager today? I did. We should be ready. We should be ready to ask a question about the mission and the vision of the company. Let's read them. 
Okay, our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right, our mission describes why our business exists. True. Just a picture, okay? <laughs> Is everything okay? Mm -hmm. Everything is okay? Eh, Ahorita teacher. vamos terminando de decir el segundo diálogo, pero oh, okay. mm -hmm. es eh, fu futuro. ¿Cómo se podría pronunciar? Future, future, future. Future, future, future. yeah. Como few, few. Okay. <laughs> future. Uh, future. 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 Yes. Future. And, y como describir. Describes. 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 Descri Our mission describes. Por, por la S se dice describes. Porque si no llevara la S sería como I describe. Describe. I describe. Pero como lleva la S, describes. Describe. Mm -hmm. Describes. Yes. Okay. Okay. Seguimos practicando. Sí. Please, sí, solo porque ando revisando todos, ya faltan unos poquitos nada más, así que mientras no vean que regresamos, pues sigan con, uh, practicando, please. Ok. okay. Concepción, I like your coffee mug. The coffee mug, oh, the coffee mug, yours. <laughs> ah, yeah, it's a happy face. Okay, so welcome back, Luis Miguel. Oh, you're drinking water. See, you're a healthy person, I can see. Mm -hmm. We're coffee lovers, that's why we're drinking coffee. I'm sorry, Miguel. Mm -hmm. <laughs> okay, ah, okay, so you are my team. You are part of my team. Okay, so thank you everyone. Thank you for having a great time uh, during the conversation part. Uh, just a couple of, uh, let me see, I'm going to show you something. Okay, I was noticing that um, some of you were saying, for example, guests, guests, okay? Uh, la palabra es guests, guests, okay? guests for example our mission our mission is to make our guests no uh guests okay no west okay good lo otro es um let me see i'm pretty sure you know pero no valga no no cabe más que yo pregunte saben que es un check-in y un check-out do you know that yes check-in and check-out yes, yes teacher okay remember Check-in is when you go to the hotel and you register at the hotel, okay? Check-out is when you go back home. You leave and say, bye-bye, hotel, bye-bye-bye, that is a check-out. Okay, also, I noticed that some of you were saying like, check-in, check-out. Like, check-in, check-out. So, in English, when we have two words, like, together, mostly, we link, unimos, we link the sounds. Y no decimos check in, check out. Decimos check in and check out. ¿Sí? Más fácil y más rápido. Check in, check out. Pero si usted dice check in, check out, that's fine. Pero para sonar más natural sería check in and check out. ¿Sí? Check in and check out. Uh, el otro es, déjame ver, oh, la palabra describes, ¿sí? Our mission describes, describes, describes. Si ustedes escuchan, al final yo pronuncio como, pss, 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 es porque lleva la letra S, describes, ¿sí? Our mission describes, ¿sí? Si no llevará la S, por ejemplo, I describe, ¿sí? I describe my computer. 
I describe my computer. Pero si digo, Patricia describes, ¿sí? Patricia describes. Ahí pronuncio la letra S. Ok, perfect. Ahora yo voy a seleccionar a dos personas, dos voluntarios. <ríe> ok, vamos a ver. Stephanie Carranza en, en Marina Yancy Sandoval. Vamos. Marina Yancy Sandoval en Stephanie Carranza. Ellas son las dos personas que han sido seleccionadas para practicar el vocabulario. Esta oración, digo, este dialogue. Ok. Ok. So, ¿Quién? ¿Quién no sé soy? Quién. Ah, usted elija, usted elija, Marina. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Diana o Celia? Cualquiera. Ok, cualquiera. Voy a iniciar. Ok, comienza. Comienza, Marina. Did you... Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did a short. So I'm ready to answer a question about the mission and the vision in the company. Let's return. Okay, our mission is to make our guests start and go from checking the check out. Right. Our mission describes why our business exits. I do vision is to become the most perfect kids hosted by families in 2020. That's right. Our vision to where our business want to get in the future. Okay, thank you so much. Thank you for practicing, Marina and Stephanie. Thank you. All right, good. Okay, perfect. Just a recommendation for everyone. No se les olvide que, que hay verbos que llevan una letra S. Don't forget that. Ok, por ejemplo, for example, our vision tells. ¿sí? Our vision tells. Tells. Uh, business wants. Wants. Ok, así que no se les olviden eso. Ok, perfect. Vamos a trabajar en esta actividad en este momento y quiero que me ayuden, por favor. I want you to help me. Vamos a ver, vamos a ver, necesito a alguien que me lea las instrucciones. Vamos a ver, aquí tengo a eh, Claudia María. Claudia María. Hello, Claudia María. Hi, hi, hi. Uh, can you read the direction number three? Can you read the directions, please? Yes. Okay. Read the mission statements of success. <clears throat> Match them to the companies on the right. Mm -hmm. Compare your answers with your partner. Okay, good. Okay, basically what we're going to do is the following. We are going to match, okay? The mission with the company. Así que, usted me puede decir, pero mire, ¿y yo cómo voy a saber? How do I know? Okay, vamos a adivinar en esta noche, if you know. Okay, así que, por favor, vamos a trabajar en, en parejas en este momento. Las mismas parejas que hicimos ya rato, vamos a trabajar a hacer el matching. Por ejemplo, la primera. To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. ¿Quién será? ¿Será Chevron, Starbucks, Amazon, or Nike? Amazon. Amazon. Nike. Ok. Así que vamos a trabajar en las mismas parejas que teníamos. Así que vamos, voy a abrir la, la, el grupo ahorita y vamos a trabajar en eso. Una vez, dos, tres minutos, regresamos. Vamos, por favor, Mirna, únase a la, a la room, por favor. Thank you.
Number one is Amazon. The second yes. to be the global yes. energy company most admired. Uh, uh, hello, hello. Any question? Hello. <laughs> Any yes. Question? Huh? We have uh, we're confused. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What is the confusion? In letter P and letter T. Okay, uh, no worries. Try to think about, for example, you can say, ah, I think this matches with this other one. Mm -hmm. And if that's incorrect, no worries. Vamos a okay. Otras oraciones luego, okay? So no worries. Mm -hmm. Okay. Then we finish. <laughs> ¿Verdad? Sería esa de Chevron. Voy a ver. Una compañía como admirable por las personas. Hello, hello. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? Yes. Ya está. Por la voz. Ah, ok. Yo creería que es Sí. Yo creo, yo creo que es Chevron. Hello, Jocelyn. What are you doing here, Jocelyn? ¿Qué está haciendo acá? Está, está lloviendo fuerte en San Marcos. Se oh, me fue. Ok, no se preocupe. Estamos trabajando en la página 9 o 10. Eh, Estaba nueve, hace Correct. poquito. Ajá, entonces ya terminamos la conversación y estamos haciendo el matching. Creo que ahí está en la página nueve, si no me equivoco. Ah, en la nueve, entonces. Ajá, es, entonces sus compañeros están trabajando ahorita en pareja y ya luego los traigo para acá para que compartamos la respuesta, ¿ok? Ok. Ok. Gracias. Uh -huh. Okay, I can see that most of you are back. Uh, we're going to share our sentences right now, our answers. Okay, vamos a ver. Eh, primero, eh, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. What is it? Amazon. Amazon? Amazon. Amazon. Yes, Amazon. So, letter A is... Amazon, good, very good, Amazon. All right, vamos a ver, I got the color here, okay, perfect. Okay, next, to be the global energy company most admired for its people, partnerships Chevron. and performance. What do you yeah. think? Chevron. Chevron. Chevron? Chevron. Okay, are you sure, Chevron? Yes. Yes. Okay, okay. good. Six. Chevron. Okay, letter C. To bring inspiration and innovation to every athlete in the Nike. 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 Okay, Nike. Okay. Nike. Uh, Nike. I know. En español nosotros decimos Nike, ¿verdad? Nike. Okay. Pero en inglés es Nike. Nike. Lo mismo Nike. pasa, por ejemplo, con Colgate. Nosotros decimos Colgate, Colgate. But it's not Colgate en inglés. It's Colgate. Colgate. Ok. So, Colgate. if you go to the United States, if you go over there and say, oh, ¿me puede dar una pasta de dientes? Can you, can you give me a Colgate? What is Colgate? Oh, Colgate. Colgate. Okay, good. And letter D. To inspire and nurture the human spirit. spirit. One person, yes. one cup, and one neighborhood at a time. That Star is Starbucks. 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 Okay, good. Very good. Okay, awesome. Vamos entonces a la siguiente página, page number 10. 
this was something that I was explaining before. <clears throat> okay, and that's basically how to form infinitives. Eso lo estuvimos aprendiendo hace poquito. Okay, forms that consist of two plus base form of the verbs are called infinitive. Por ejemplo, miren, por ejemplo, vamos a ver, aquí agrego un texto ahorita. Por ejemplo, to cook. Ahí está. To plus la forma base del verbo. Otra forma podría ser to, to show. ¿Sí? To show. ¿Sí? To show. ¿Ok? Eso es que eso es un infinitivo. Pero antes de continuar, voy a pasar asistencia ahorita. Ok, um, antes de continuar, because time is almost over and I don't want to miss your second attendance. Ok, please open your cameras if you haven't opened it yet. Atili Ernesto. Present. Good. Um, Celia Cristina. Present. Claudia Maria. Present. Eh, Concepción Marina. Eliana, no here. Herbert, he's not here. Uh, Irma, present. Thank you. Jocelyn, present teacher. Thank you. Juan, Juan Antonio, present teacher. Eh, Juan Ramón, no here. Karen Leticia, present teacher. Carla Sofía. Present. Luis Miguel. Present. Ok. Uh -huh. Luis. Present. Marcela. Present. Uh, Marina. Present. Thank you. Mirna. Present. Nelson. Present teacher. Norma. No here, ok. Uh, Rebeca. Present. Ok, thank you, Rebeca. And Sarai. Sarai. Sarai Guadalupe. Ok, she's not here. All right, good. <clears throat> so let's continue. Um, as I was explaining, mm -hmm. So we were, we are using infinitives or we use infinitive for what? We use infinitive to, it says, infinitives are used to express purpose. ¿Cuál es el propósito? Para eso utilizamos infinitivo, ¿sí? Eh, like in mission statements, for example, why does the company exist? Oh, to bring inspiration and innovation to every athletes in the world para traer ¿sí? ¿sí? traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo ¿ok? so utilizamos infinitivos para expresar propósitos ¿ok? Uh, the next one it says um, infinitives are also used to express ¿qué? directions like in vision statements Where is the company going? Nuestra visión es convertirse to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. Al principio, Tony me preguntaba, Tony me decía, ok, ¿será que so I can have two verbs together? No. Necesito el to. Ok. To plus pay for. Por ejemplo, y esto es lo que vamos a hacer ahorita, miren. <clears throat> our vision is to become, ¿sí? En este caso, our mission is to bring, ¿sí? To bring and to become. All right. Here I have six sentences. Between those or among those uh, sentences, I can. You see, it is it. Read the statements below. 
todas las seis oraciones. Read the statements below. Correct. ¿Cuántos mistakes? Four mistakes related to the use of infinitives. ¿Ok? Look at the example number one. <clears throat> so, el número uno ya está hecho. Our vision is become. Ah, uh ah. -uh. Y eso le explicaba al principio a Tony. Y, y Tony me preguntaba. ¿Será que dos verbos pueden ir juntos? No. Debe de haber algo que se llama to. ¿Ok? En este caso, como estamos viendo infinitivos, el infinitivo se forma. Aquí está, ve. Con el to. Uh -huh, con el to. Uh, vamos a ver, aquí necesito algo. Ok, aquí estamos. Con el to y el que el base form. Aquí está. Sí, miren. Así que necesito el to y el base form. Ok, aquí está. Miren. Para que sea definido como infinitivo. Si no tiene el to y el base form, no es un infinitivo y está incorrecto. Look at the example number one. Our vision is to become the number uh, number one provider of office supplies in San Miguel. Así que quiero que por favor eh, me vayan identificando cuáles son los errores que hay. Recuerden, debe de ir en base form. ¿A qué me refiero como base form? El verbo ir sencillo y normal. Mire, mire cómo es el base form. Normal, sin, na, sin S. Sin ING, sin nada. Así que, identifíquenme por favor los errores en las oraciones y me lo hacen saber en dos minutos, cuando ya comparemos nuestras respuestas. Where are the mistakes? ¿Dónde estarán los errores ahí? Ok, um, let me see. Vamos a ver, yo voy a leer la número dos y me dicen si hay un error en la número dos, ok. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers, where construction workers, wherever they are. Correct or incorrect? It's correct. Correct? Okay. Yes. It's correct. Good. Okay. Number three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial, financial institutions. Correct or incorrect? It's correct. Incorrect. It's correct. Incorrect, incorrect or correct? Mm -hmm. Correct. 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 Yo me dijeron que estaba es, correcto, así que llevo acá. Es, 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 es. Ok, vamos acá. Eso está bien. Correct pero, or incorrect. Pero es, ¿Qué significa we aim? We aim. Al, como we nosotros, aim, perdón. Ajá, sí. We aim es como nosotros tenemos como el objetivo principal. Aim es el objetivo o eh, sería aim como un objetivo, meta. No sé. Nosotros, okay. nuestra meta es ser el número, ser. El número uno, eh, proveedor de servicios de limpieza para las institucion instituciones financieras. We aim to be. Uh -huh. okay, gracias. Ok, good. Number four. We exist to bring in telecommunication solutions. Eh, el verbo está mal ahí, ¿verdad? Ajá. No, no debe de llevar ING. Correct. That's correct. ING. Correcto. ¿Cuál es el error ahí? I-N-G, yes. correcto. 
Entonces sería, we exist, we exist to bring. To bring. Exactly. Okay, number five. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. We Correct? envision to be. To be. To be. Yes, aquí está el error, ¿ve? Necesito el to be, el to. Mm -hmm. Good. We envision to be leaders in the distribution of energy drinks. Okay, good. My company, number six. My company's vision is to becoming to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Okay. I used to live It's becoming. Becoming. Okay, good. Very good. Yes. No necesito eh, esta becoming. No lo necesito. Right? No necesito esto, okay? Tampoco necesito bringing acá. No lo necesito. Right? To bring. Okay, perfect. Ok, vamos a ver. Tenemos 10 minutos en este momento. 10 minutos para que terminemos la clase. Y vamos a tratar de hacer una misión en grupos de 5. Creo que en grupos de 5 nos va a ser bien rápido. Tenemos 10 minutos, 9 minutos. Vamos a hacer una misión. Ok. Una misión. Invéntese. Uh, puede ser la misión de su empresa. Puede ser una misión cualquier, ok, y eso aquí está, mira. dice, choose a local company, or think of your own, piensen en su propia, write an effective mission and vision, solo vamos a enfocarnos en la misión, en qué es lo que somos nosotros ahorita, qué es lo que somos, o si ustedes eligen una visión, pues, qué es lo que quieren ser con su empresa, statement for it, assess your mission and vision statement using the checklist in the box, Ok, aquí hay unos puntos eh, que deben de incluirse en la misión, que debe ser original, memorable, corta, susit y relacionada al staff. Ok, así que vamos a hacer una misión de una línea. ¿Cuál es una misión? Imagínense que tengan una pizzería ustedes. ¿Cuál es la misión? Our mission is to... Y, y coloquen cuál es la misión de su pizzería. Un ejemplo. O si es una empresa de, de X o Y compañía, diga, nuestra visión es, no sé, lograr, vender, no sé qué. ¿Ok? Así que esa es la última actividad que hacemos. Tenemos ocho minutos, los dejo. Cinco minutos. Eh, déjeme ver. Lo voy a hacer en grupo de cinco. ¿Ok? De cinco. En este cinco o seis. Así que me forman ya sea una visión o una misión en grupo. Ok, si tienen una consulta, pues solo levanta su mano y yo llego a su room. Ok, ¿estamos claros? Yes. 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 Okay. Yes. Perfect. Vamos. Claro que sí. <ríe> Vamos, únanse a sus grupos, por favor. Thank you. ¿Podemos hacer como de comida? ¿De qué? Como una empresa de comida. Así como dijo él, de pizza. Uh -huh. Puede mm. ser un comedor sencillo. Usted dice, no sé de frutas o de verduras o de comida vegetariana, no sé por ejemplo uh -huh. our food company mission is, y ahí dicen qué objetivo tiene la misión de su empresa de venta de frutas, de jugos o de agua, no sé uh -huh. The mission of the company is the uh, original pasts. Mm -hmm. 
también de our mission is to the best meat in the país no sé cómo Sí, solo tengan en claro lo que significa la misión y visión, ¿verdad? Con eso, si tengan claro qué es una misión y qué es una visión, ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. No, no estoy diciendo que no esté correcto lo que están diciendo, solo digo que tengan claro eso y con eso escogen el verbo correcto y, y vamos para adelante. Uh -huh. Ok. Tenemos que colocar el, el to, will to be, student. What is your company? ¿Qué, qué empresa han decidido hacer? ¿O de qué empresa? ¿O la han creado ustedes? Uh -huh. De nosotros mismos. Ah, ok. ¿Qué tipo? What kind of uh, business? What kind of business? A hotel, a food, a restaurant, or what? Education. Ah, education. Okay. Mm -hmm. Education. Okay. Teaching like uh, teaching a language the or students. Uh, uh -huh. Okay. Try to try to make it short. No la hagan muy extensa, verdad? Para no, si no pues. No, no si la quieren hacer extensa, go ahead. I don't have any problem with it, but I would like it to have no, it short. Mm -hmm. No terminamos. <laughs> exactly. <laughs> Thank you. The students. April to Hello, hello. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. ¿Cómo vamos? Yeah. How are you doing? Almost done? Almost, almost? Um, casi. Almost, almost. Okay, casi, casi. casi. Okay, good. So, the most important buffet. Quedaría. The yes. most important firm. Firm or buffet? Ah, firm. Mm -hmm. is to become the most important firm, firm in legal service. Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. service. Yes, yes. Legal. In Central America. In Central America. Is that the mission or vision? A vision, creo. Vision, okay, yes. Vision. Recuérdense, a vision, it's about where, how you see in the future. Como se ve en el futuro. Mm -hmm. Yes. Okay. Stephanie Hernandez, where are you from, Stephanie Hernandez? From um, Lopango. Oh. oh. Because uh, I, 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 I was looking at your face and you, uh, your face looked familiar, but mm, no, because I used to have a classmate a long time ago, but no, 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 no. <laughs> mm -hmm. Okay. Okay. Uh, ¿Estamos ya? Sí, ¿verdad? Creo que ya estamos. ¿Terminamos? Yes. yes. Okay. Uh, okay, perfect. Solo déjeme revisar los otros dos grupos and then we come. Elijan somebody. Uh, choose somebody who is going to read the, the vision, okay? Entonces queda, is to Okay, what is everybody? Okay, everybody's back. Okay, good. Okay, here we go. Welcome, welcome Mirna, welcome Karen, welcome Stephanie. Okay, vamos. Vamos a ver. Okay. Let's wait for your classmate and see, um, and see who is going to read. No sé si en su grupo eligieron quién va a leer la visión o misión. Do you choose? Okay, good. Everyone is back. Okay, good. It's good to have you back. 
Ok, vamos con el grupo, group number one. El grupo de Celia, Jocelyn, Marcela, Marian y Saraí. Vamos a ver. ¿Quién lee la misión o visión? No lo terminamos. Ok, lean lo que tiene. Uh -huh. No terminamos de Okay. Uh, we offer healthy and um, quality foods that satisfies uh, consumers. Entonces no la terminamos y quedó medio incompleta y le fuimos agregando palabras, pero en eso ya nos empezamos a salir uno por uno. Okay, is that your mission or vision? Uh, mission. So our mission is to to what? Our mission is to what? Ah. Uh, Okay. Eh, como offer, you say offer, right? Mm -hmm. uh, we offer okay. our mission um, is to offer uh -huh. nuestra misión es ofrecer uh -huh. our mission is to offer ok, thank you yeah, thank you grupo de Marian, ok vamos, por el tiempo, we are running vamos, grupo number two Stephanie Carranza, Karen, Luis Miguel Marina, Mirna, and Nelson Okay, nosotros hicimos eh, una, podemos decir una vision, ¿Mm? y decimos train students Apel to speak English. Ok. Quisimos so, poner, formar estudiantes capaces de hablar inglés. Mm -hmm. Entonces diría, our mission is to, our is, mission is to, to what? To, to train, to train, train, okay, to train, to train, mm -hmm. to train students, students, to speak or to learn how to speak to English. speak English. Ah, okay, good. Our mission is to train students how to speak English. Okay, good. Thank okay. you. Okay, and the last group, the last group, Atilio, Claudia, Concepción, Carla, and Stephanie. Okay. Um, to, be, to become the most important service, the legacy serve in the Central America. Ah, okay. That is a vision, right, Stephanie? Is it, yes. It's a to vision. become, okay. To become. Okay, good. Okay, tomorrow we will try to continue with this topic a little bit. Porque el siguiente tema ustedes saben, van conectados. So, um, we, I'm sorry, I took you three minutes. Les tomé tres minutos. So, but I want to say thank you. Thank you for coming to the class. It's a great pleasure to have seen you. A uh, excepción de Atilio, él se queda diez minutos. Uh, so, everyone, thank you so much. Please, I hope to see you tomorrow. And do not forget to do your homework. Okay? La tarea que tienen en la platform. Okay, thank Easy. you everyone. Have a wonderful platform. Yes, it's in the platform. Mm -hmm. Okay, so bye bye everyone. It's good to see you. I will see you tomorrow. Have a wonderful night. Bye. 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 Good night. Bye. Thank you. Good night. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. <laughs> Hello, Atilio. How are you, Atilio? How are you? <laughs> How are you doing? Uh, yeah. Very, very good. Very good? Uh -huh. Very good. Yes. Tony, what are you doing here, Tony? Perdón, eh. Como me sacó, no ya va a comenzar para entrar. Ah, no, no, no worries, Tony. Eh, ya terminamos, así que estoy con okay. su compañero aquí, Tony. Digo, Pero con no, su compañero no. Atilio. <laughs> Pues, don Atilio. Bueno, feliz noche. Bye bye. Feliz noche. Bye, 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 Tony. Ok, Tony. Um, <risa> es que oh. lo sacó, dice. Lo sacó la plataforma. Ah, ¿cómo lo va a sacar la plataforma? Uh -huh. Puede ser que el internet. Ok, Tony. Um, I don't know if you have any question, Tony, about the platform, everything. Do you have everything, the manual, everything? Is, there, is everything okay? Yes, uh, manual. Um, um, um.
no va a servir. ¿Cómo se dice? Do you, do you have the manual? Do you have it? Yes. Yes or no? Mm -hmm. No, yes. Yes. Oh. Um, lo único que como, uh, uh, digamos, ya tenemos más de un mes de estar parados, uh -huh. uh, varias cosas que se nos olvidaron. Ya, por, por menos en mi caso, pues el día a día nos come. Uh -huh. <ríe> y es primera, vez que, es primera vez que estoy en, en una clase de, de English. Pero ¿Desde sí, cuándo? Desde, con la desde, creo que usted estuvo en el grupo la vez pasada que estuve ahí, ¿verdad? Usted estaba ahí en ese grupo. Sí, sí, o sea que, pero el, el segundo módulo lo terminamos más de un mes y medio, quizá. Eh, el segundo módulo. ¿Quién fue su maestro en el módulo segundo? Eh, eh, fue um, un señor, ¿cómo se llama este señor? Ay, 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 ay se me olvidó. El primero fue Cigarán, el segundo es... Ay, se me olvidó. Se me olvidó el nombre oh, okay. del señor. Un señor. Ok, yeah, ok. Señor. Ok, hopefully, uh, hopefully you don't have a... I mean, it happens. It happens all the time. Like when we, we stop learning and then we continue like a month later. It happens. Like we feel like we have some difficulties. But um, I don't think it's going to be a big problem for you. I just feel okay. that you need to practice more. Yes. And okay. if you yes. have the manual number one and two, Please uh, go over, go back and check it and check it and see uh, some information that you learned in module number one and number two. Okay, that is going okay. to help you a lot. Eso le va a ayudar bastante. If you go back and practice, revisa tal vez algún vocabulario, okay. um, any structure, believe me, that's going to help you. Okay, lo otro okay. es que, bueno, um, so participate in the class. That's going to help you too. Uh, no worries yeah. about pronunciation. No worries about whether or not um, you're going to be perfect. Nobody's perfect. So no worries about that. I will um, highly encourage you to practice. Participate okay. and do everything um, we do in the class. And if you do that, you're going to be fine. Va a estar tranquilo con todo okay. eso. And, and, and you are participate, yes, um, in class, in class, um, in jazz, um, not perfect, but uh, as, like, uh, ahora con la repasada, ¿cómo se dice? Uh, last, 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 last class. Mm -hmm. Oh, last class, class, mm -hmm. not, not, not a uh, repeat. Oh, okay. No, that's, that's okay. That's okay. Um, um and, as... and work, and work, no, no, resta el tiempo. Uh, we don't have time. No tenemos tiempo. Uh -huh. Oh, yeah. Pero, pero ese es, ese es creo que una de las, uh, como, mejoras que quiero hacer es que realmente lo que hoy vimos verlo un rato de mañana a una hora uh -huh. y yo creo que ese va a ser el, el que uh, okay, ya no good. nos yeah, yeah, yeah. Que... and that way yeah I believe me it's gonna help you a lot I know well you know uh, we have a lot of work we have family we have a lot of things yes. and time we don't have time no tenemos tiempo you know Yeah, it's very difficult. Yes. It's very am, difficult. And that can I be problems. I am. Oh, yes. uh -huh. that's a problem that we have because no hay tiempo. I, and I, I understand that. I understand. But try to do your best. Try to uh, review. Repasar. Review. Try oh, to review. Review, review uh, the lesson that we studied today. I guess today's lesson is not difficult. It's easy. So, es como, por ejemplo, cómo usar, escribir, yeah, exactly, cómo escribir oraciones. Por ejemplo, uh, our mission is to, ¿sí? Our okay. mission is to, el uso del eh, infinitivo. Eso no es nada difícil, por ejemplo, si tiene dos verbos, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, I want to cook, ¿sí? I want, después de un verbo, debo de utilizar el infinitivo, que es to, que por ejemplo, I want to learn English. ¿Para qué quiere aprender inglés? I want to learn English to, ¿para qué? Sería 
I don't know, to uh, earn more money future. para ganar más dinero. Uh, Ajá, future. To, future. to have a better future, para tener un mejor futuro. To have a better future. Yes. Uh, por ejemplo, I want to learn English to travel to the United States. ¿Sí? Ese puede ser yes. otra. Sí. Entonces, no es muy difícil el, el tema de hoy. Así que, pues yo lo Me recomiendo. Ajá. No. No. Uh, <laughs> Europe. Europe. Oh, Europe. Oh, Europe. Oh, New York. Yes. Uh, Europe. Uh, oh, Europe. Okay. No, 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 no. No, no the United States. <laughs> okay. United States. Okay. So that's fine. Muy, um, so, muy, uh, ¿Cómo se dice muchas? Uh, many, many. Many reglas. Oh, many, many rules. rules. There are many rules. Man, many, many rules. rules. Mm -hmm. Many yes. rules. Mm -hmm. Okay. So, Atilio. So, uh, okay. So, I hope to see you tomorrow. Haga la tarea. Eh, no worries. You're going to be fine. Mm -hmm. Okay. Okay, Atilio. So I will see you tomorrow, Atilio. Thank you. Thank you. Thank good you. Night. Have a wonderful night then. Okay, good night. Good night. Bye. -bye. Take care. I'll good see you.